今天呢，我要宣布一件大事儿。什么事啊？这么正式啊？我脱单了。啊？那那女朋友是谁啊？他女朋友当然是我了。天哪，一哥你可以啊！这千年老妖都让你给收了。你说谁是千年老妖呢？要不这样，咱们晚上去季徐家一起庆祝吃火锅怎么样？可以啊。首先说啊，我可不去啊！你们四个成双成对的，我去干嘛？那别说我没请你啊。输给我和欣姐，可是要接受惩罚的哦。什么惩罚？刚刚没有输过。我和欣姐想几个菜名，你们就现有的食材把这些做出来，怎么样？可以。没问题啊。嗯，我先来说，高山流水，唐溪相遇。我来，半夏青春，独家记忆。这么抽象。做呀，还没做就先打脸。来吧，走。上菜了，来。真香，闻到就让人心情特别好，让我想起来第一次吃你做的菜。这道呢是家常三鲜豆腐，用一小块豆腐啊加上肉馅蒸熟了它，然后摆成一个小山的形状，最后再淋上高汤汁，寓意着高山流水。这道是拔丝香芋，拔丝的糖稀就是糖和稀，香芋即为香芋。这道半夏青春，是用时令蔬菜搭配凉拌，调味呢是用芥末油和柠檬汁，口感会更加清爽一些。独家记忆这道菜，我们俩商量了很长时间，最后决定做一个螃蟹蒸蛋。螃蟹蒸蛋。酿成和蛋包饭的拆分组合，对不对？我能尝尝吗？来，大家一起。开动吧，开动吧。今天晚上的星星好美啊！想带什么早饭啊？明天早上我们早点起来，一起去吃早饭。调皮是天意，让相遇充满了魔力。因为你，一个心，小脾气突然被治愈。谁的手机？那是我的。主编，等一下。嗯，主编。
什么？我的出入是你提前了。啊、谢谢主编。主编刚刚说，我的出入申请通过，那是好事儿啊。但是快递到了。好，来快递，先收一下。好，谢谢。苏小,小西，实习期间的任务完成的不错，我希望你到了法国之后不忘初心，好好表现。我会的，谢谢主编。等我一会儿。确实。这管出食期这么长时间，做的最好的就是这道菜。快吃吧，要在食物色香味最佳的时候品尝食物，才是对食物最大的尊重。摔伤了，用棉签蘸一点，慢慢吐啊，不要疼。我给你买了一些维生素
一天一粒，饭后吃，一定要吃啊！还有这个，你不会法语，拿着这个被急用，万一沟通上有问题，第一时间拿出来。然后还这些酱可能会很沉啊，这个是牛肉酱，这个是香辣酱，那边的饭不一定好吃，可以拿出来自己拌拌饭，千万不要饿到。洗漱包啊！哦，我给你买了一些零食，都是你之前爱吃的，平时少吃一点。要是实在没什么胃口，就尝一点。还有这个，他们那边蚊子很多，平时记得喷，不要让蚊子咬到啊。创可贴。视频嘛，啊，不管遇到什么事儿，第一时间给我打电话，每天都要打啊。嗯。实在不行，我就过去找你。太远了。很快的，早去早回嘛。早就计划好了，除了培训深造以外，我还要继续把我的小西瓜账号经营下去，然后尝遍世界各地的美食，也要把中国的美食推广到世界去。小西瓜终于长大了，可是我还是你的小西瓜。基础，我就去法国看你啊！那我们一定要每天、每天、每天都视频，然后还可以一起吃饭。还有欣姐跟一哥，小芳跟周明，你也要告诉我他们的动态，好吗？一定会的。我会想你们的。我们也会想你的。还有。你一个人的时候，一定要照顾好自己，千万不要压力太大了。还有，你一定要照顾好自己，知道吗？放心吧现在已经好的差不多了，这不趁这个机会还去英国旅游了一圈嘛，过段时间再回英国复诊一下，应该就没什么事了，不用担心我。哥，你为什么不早跟我说？我怎么跟你说？你的性格我又不是不知道，跟你说了，出事记谁来管啊？哎，季叔，咱们这么多年的朋友，连我都不告诉。<笑>你这广播电台就算了吧。<笑>好了，开玩笑了，这不我老爹还等着你罩着吗？我给你介绍，苏小西，这是我女朋友。啊，是吗？小西你好。哥哥你好。哎。这打理的还真不错。哥，你就这样不告而别，不怕我把店给搞砸了
。哥从小看你长大，相信你一定能做好的。哎，哥，你后面几天怎么安排？哦，明天去医院拿个检查报告就没什么事了吧？那正好，我陪你去吧。哦，不用。哦，我是说让文静陪我去就行了。你呀、啊，就在家好好给我准备，该等着回来吃你给我做的饭呢。哥，你还有没有更多的想跟我说的？哦，对了，你刚才那个小女朋友，之前怎么没听你跟我说过呀？啊，你说小西啊？啊，其实你跟小西之前还有一面之缘呢。你记不记得很多年前，你给一个迷路的小女孩做个担包饭？那个女孩就是她。哦，想起来了。拜拜。原来是她呀！你俩还真是有缘啊。生命就是这样，妙不可言啊。起初，为什么总是咳嗽？哎，哥，你后面几天怎么安排？明天去医院拿个检查报告就没什么事了吧？那正好，我陪你去吧。啊，不用。哦，我是说让文静陪我去就行了。你好，请问一下，季初是哪个监护室？嗯，在七号房。七号房。文静姐，咱们都是一家人，我觉得你可以跟我讲实话。我已经不是当初那个小孩了，季初是我唯一的亲人，我们可以一起承担所有的后果。他这种白血病十分凶险，刚发现的时候还没来得及化疗，就直接进入了急性期。当初。不告而别也是季初的意思，他情愿你气他，也不想让你担心。这次回来，他可能觉得自己想见你最后一面。那，那还有没有别的什么办法？其实，英国皇家马斯登医院。有一种特效疗法，还差多少钱？你不用担心，我会想办法。文静姐，你赶紧安排我哥去英国的行程，其他的交给我。